陪小星星要做的一百件事——漂流。前两天我在网上买了一个充气船，然后小星星他很想体验一下，所以我们今天就带他过来下劳溪，宜昌的避暑胜地。但是当我们兴冲冲的开车过来，小星星。他睡着了。现在我带大家去看一下下面的环境，是否适合漂流？从这边下去，这个地方就蛮好嘛，又是封闭的空间，又是活水，就比较适合漂流。其实就是划船。小星星很期待。这个水好清澈呀，那边还有几条鱼，你们看到了吗？到前面看一下，前面有好多人在玩水。好大一棵树，真的是四面环山呢、啊。这边也可以啊，水也是封闭的，地上全是碎石头。我摸一下这个水，哇，好凉快！那边被拦住了，所以相对来说是比较安全的。就这里吧，我们先去上面把船冲起来，待会小星星醒了就可以直接下来玩。我是不是好爸爸？各位小伙伴，夏天虽然很热，但是如果你们要玩水的话，一定要注意安全，最好是在大人的陪同下，安全才是最重要的。船已经拿到了，我们现在下去把它冲起来。一、二、一，就这里吧。开始充气，完了，完了，完了，完了！哇呀，东西忘带了。这上面还有一个盖子，我可能是要放在家里面了。这没有盖子的话，这个气就没有办法封住。哎呀，这不是白跑一趟吗？这怎么办呢？我已经跟翠翠坦白了，他就给我发了一个流汗的表情。我也不想啊，反正现在小星星在睡觉，要不我们开车回去，再把那个盖子拿过来，顺便让他睡一会儿。就这样吧。我已经回来了，现在去楼上拿那个单向通道的阀门，没有那个东西，气就冲不进去。对，就是这个。哎呀，我是自己搞忘了，我没有把它套上去。还好小星星还在睡觉。翠翠刚刚打电话过来说让我去楼下买一个西瓜，刚好我们家门口就有卖西瓜的。老板，拿个西瓜，二十八，二十八，好，过去了，走喽，再去下老西。哈哈，我们又回来了，下车吧，这次。我绝对不会再犯同样的错误。我先到下面去充气，充好了。同志们，我们的船要下水啦！吼，吼，小狗狗让一让，呸！哇，这下舒服了。你要到船上去体验一下吗？我先上去。你先上去体验一下。好，来。哎呦喂！坐好了，坐好了，不要乱动。我去拿桨。你跟小星星一人一根，这个是短的，这两根杆子根本衔接不上。哎呀，这好危险！哎哎哎哎，绳子跑了！快，这要飘走了。那我过来救你们。呼，呼，绳子给我。好，我把你们拉过来吧。我们到上游去，上游那个地方就比较适合。哇，好爽啊！我们靠岸了，靠岸了。小星星，小心，你也上去，换个地方。这个地方水太浅了，这边水就比较好。待会就让小星星在这里面放肆的游。嘿，好，好 ，OK， 下水成功。小星星想在这边抓鱼。你用一只桨就行了呀。<笑>我去拿西瓜，顺便把这些东西全放车上去。放好了，下去玩水喽。说实在的，拿着相机太不方便了，拿着这个手机，而且还防水。我待会就把这个手机扔到水里去，看一下是不是真的防水。你看看这两个人，那么好的装备不用，你们不玩我来玩。嘿，来吧，上船。哎，你要上船吗？要。好。坐好，坐好，坐好。嘿，这个船都已经变软了，可能是因为太阳一晒，它就变成这样子了。哎，你一个人玩吧，我就不上去了。我要上去的话，肯定沉船。好
，我把你推到妈妈那边去。亲爱的，接住你儿子。哈，哇，这边深一点。我好好奇，这个手机是防水的，我好想把手机放到水里面去。你看这，水上世界，水下世界，哇，沉到水里去了。刚刚进水了，那就再下水一次。嘿嘿，看得到我吗？刚刚下水两次了，搞忘了。我们的冰镇西瓜还在车上呢。嘿，拉西瓜。这西瓜怎么破了？天地良心，绝对不是我搞破的。我出门的时候还拿了两把勺子，是不是非常体贴、非常周到？吃西瓜，这个西瓜我刚刚拿到手的时候它破了，直接吃吧。嘿，徒手剥西瓜，来吧。哇哦，我们一人一半。嗯。怎么不甜呢、啊？这位大叔正在把比较尖锐的石头搬走，这样子大家踩到就不会伤脚。啊哦！他们吃饱了，到那边去挖石头去了。所以剩下的这么多都是我的，这种体验简直太棒了。呵呵呵这边又很凉快，有山有水，羡慕吧。我是真的吃不下了，把东西捡一捡，上面有垃圾桶，千万不要扔在这里。开走，因为这边人很多，大家如果乱扔东西的话，后面的这位大爷就会很辛苦，因为他每天要在这边打扫卫生。如果我们自觉一点的话，他们就会轻松一点。我觉得我刚才扔垃圾的动作特别潇洒，是不是？<笑>我们来的时候，这位大爷就在这边捡石头，都一个小时了，还在捡。太辛苦了，我现在下去把那个充气船收一下，然后就准备休息一下，回家。准备回家去，儿子。人呢？他们竟然在这边吃火腿肠。我们回家吧。刚刚掉水里啦，衣服全湿了嘛。走，我们回家换衽服去。帽子上面也是水，<笑>你看他这个发型。<笑>嗯，来抱抱抱，我们回家吧，先去车上换衣服。对，这边有个帐篷。我们这一集就跟大家分享到这里，拜拜。拜拜。